പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ ക്രൈസ്തലോ ഹാലയിലുയ്യ യേശുവെ നന്ദി യേശുവെ സ്വാത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഹെബ്രായ ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാം തിരുവചനത്തിൽ ഇങ്ങനെ നാം വായിക്കുന്നു ദൈവകൃപ ആർക്കും നഷ്ടമാവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുവിൻ അടുത്ത വചനം വിദ്വേഷത്തിന്റെ വേര് വളർന്ന് ഉപദ്രവം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിക്കുവിൻ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കർത്താവിന്റെ ഈ വചനത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് ഒന്ന് എന്നും എപ്പോഴും ദൈവം നിന്നിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് നീ എപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ഈ കൃപ എങ്ങനെയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ഈ കൃപ എങ്ങനെയാണ് ചോർന്നു പോകുന്നത് വചനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു വിദ്വേഷത്തിന്റെ പേരാണ് ഉള്ളിലെ വിദ്വേഷത്തിന്റെ അവസ്ഥയാണ് ദൈവം നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവകൃപ ഒരു മനുഷ്യ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ചോർന്നു പോകാൻ കുറഞ്ഞു പോകാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ കാരണമായിത്തീരുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവീകത മാനുഷികതയിൽ നിറഞ്ഞ് മാനുഷികതയെ ദൈവീകതയാക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ദൈവീകത മാനുഷികതയിൽ നിറഞ്ഞ് മാനുഷികതയെ ദൈവീകതയാക്കി ദൈവിക ചൈതന്യമാക്കി ദൈവിക നിറവാക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നു ഈ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാണ് ഓർക്കുക ഓരോ മനുഷ്യ വ്യക്തിയിലും ഈ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ വന്ന് നിറയുമ്പോൾ കൃപ നിറയുന്ന മനുഷ്യൻ മറ്റൊരു ക്രിസ്തുവാകുന്നു മറ്റൊരു ദൈവമാകുന്നു അപ്പോൾ ലൂക്കാട് സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയെട്ടാം തിരുവചനത്തിൽ ദൈവപുത്രന്റെ മാതാവാകാൻ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്ത പരിശുദ്ധ കനിക മറിയും എന്തുകൊണ്ട് മറിയത്തെ ദൈവപുത്രന്റെ മാതാവാകാൻ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തു അതിന് കർത്താവിന്റെ വചനം പറഞ്ഞിരുന്ന ഉത്തരം മറിയത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നിറഞ്ഞത് ദൈവം കണ്ടു അപ്പോൾ ദൈവപുത്രന്റെ മാതാവാകാൻ മറിയത്തെ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം മറിയത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നിറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് മറിയത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നിറഞ്ഞപ്പോൾ കൃപയുടെ നിറവിൽ മറിയം ലോകത്തിന് കൊടുത്തു ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ആരിലെല്ലാം ദൈവീകത നിറയുന്നോ ഈ ദൈവീകത മാനുഷികതയിൽ നിറയുമ്പോൾ മാനുഷികതയിൽ ദൈവീകത നിറഞ്ഞതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ ലോകത്തിന് നൽകുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അപ്പോൾ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിലൂടെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ലോകത്തിന് നൽകണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ എന്നിൽ നിറയണം മറിയത്തിൽ ദൈവത്തിന് കൃപ നിറഞ്ഞപ്പോൾ കൃപ നിറഞ്ഞ മറിയം ലോകത്തിൽ യേശുവിന് നൽകാൻ തക്ക വിധത്തിൽ മറിയത്തിൽ ദൈവീകത പ്രവർത്തിച്ചു ഇനി അടുത്ത ശ്രദ്ധിക്കൂ സാവു സഭയെ പേടിപ്പിച്ച അതുപോലെ താൻ ചെയ്യുന്നതും പറയുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതുമാണ് ശരി എന്ന് കരുതിയ സാവു എന്ന മനുഷ്യനിൽ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നിറഞ്ഞു വചനത്തിലൂടെ അപ്രസ്താല പ്രവർത്തനം ഒമ്പതാം അധ്യായം നാലാം തിരുവചനം സാവു സാവു നീ എന്തിനെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഇതാ ആ വചനത്തിലൂടെ അന്നുവരെ ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുവായിരുന്ന ദൈവീക പ്രവർത്തനത്തിന് എതിരായി ചെയ്തിരുന്ന സാവുലിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ഒഴുകുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ സാവുലിലേക്ക് ഒഴുകിയപ്പോൾ സാവുലിലെ ആ ലോകത്തിന്റെ മനുഷ്യൻ എതിർപ്പിന്റെ മനുഷ്യൻ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഞാൻ വിജയിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുമെന്നുള്ള പ്രതികാരത്തിന്റെ മനുഷ്യൻ ഇതാ ആ പ്രതികാരത്തിന്റെ മനുഷ്യൻ ലോകത്തിന്റെ മനോഭാവം ഉണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യൻ ഈ ചിന്തയെല്ലാം സാവൂളിൽ നിന്ന് മാറി സാവൂളിൽ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നിറഞ്ഞപ്പോൾ സാവൂൾ പൗലോസായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു ഇനി രൂപാന്തരപ്പെട്ട ദൈവീകതയുടെ നിറവ് സ്വീകരിച്ച കൃപയുടെ അഭിഷേകം സ്വീകരിച്ച സാവു എന്താ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് കുറയുന്തോ പതിനഞ്ചാം അധ്യായം പത്താം തിരുവചനം സാവു അഭിമാനിച്ചു 
ഞാൻ എന്തായിരിക്കുന്നുവോ എനിക്ക് എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ ഈ ഉള്ളത് മുഴുവൻ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാലാണ് എന്നിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് മുഴുവനും ദൈവത്തിന്റെ കൃപയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാണ് എന്നെ ഈ രീതിയിലെല്ലാം മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് അതിനാൽ ഞാൻ എന്തായിരിക്കുന്നുവോ ആയിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാളാണ് അടുത്ത വചനം ശ്രദ്ധിച്ചു എന്റെ മേൽ ദൈവം ചൊരിഞ്ഞ ദൈവകൃപ നിഷ്ഫലമായി പോയിട്ടില്ലെന്ന് പാഴായി പോയിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ദൈവം പൗലോസിൽ നിക്ഷേപിച്ച ദൈവത്തിന്റെ കൃപ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഫലദായകമായി തീരാൻ തക്ക വിധത്തിൽ പൗലോസ് ഓരോ പ്രാവശ്യവും പ്രവർത്തിച്ചു ഈ ദൈവകൃപയുടെ സമൃദ്ധി പൗലോസ് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ദൈവീകതയുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവകൃപയുടെ സമൃദ്ധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പൗലോസിക പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഫിലിപ്പി ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ അഞ്ചും ആറും തിരുവചനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് എനിക്ക് അഭിമാനിക്കാമായിരുന്ന എന്റെ പാരമ്പര്യത്തിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് നേട്ടമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയിരുന്ന കാര്യങ്ങളെ മുഴുവൻ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ലാഭമായിരുന്നതിനെയെല്ലാം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പ്രതി ഞാൻ നഷ്ടമായിട്ട് കരുതുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കൂ തിരിപ്പി ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴ് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള തുടർവചനങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ലാഭമായിരുന്നവയെല്ലാം എനിക്ക് അഭിമാനമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയിരുന്നതെല്ലാം എനിക്ക് ലോകത്തിലെ നേട്ടമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയിരുന്നതെല്ലാം യേശുക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ കൃപ എന്നിൽ നിറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ നിറഞ്ഞ ദൈവകൃപയുടെ സമൃദ്ധി മനസ്സിലാക്കിയ ഞാൻ അതിനെല്ലാം ഉച്ചിഷ്ടം പോലെ കരുതുകയാണ് തുടർന്ന് വീണ്ടും അതിന് നമ്മൾ ഓർപ്പിക്കുന്നു ഇത് മാത്രമല്ല എന്റെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം എന്റെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് എന്റെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള അനുഭവം അത് ഏറ്റവും വിധിയുള്ളതായി ഞാൻ കണ്ടതിനാൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതിനാൽ ഈ ലോകത്തിലെ മറ്റ് എന്തെല്ലാം വിലയുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ആ പറയുന്നതിനെല്ലാം ആ കരുതുന്നതിനെല്ലാം ഞാന് ഉച്ചിഷ്ടം പോലെ തള്ളിക്കളയാണ് ദൈവകൃപയുടെ സമൃദ്ധിയുടെ മുമ്പിൽ ലോകത്തിലെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉച്ചിഷ്ടമാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊന്നും വിലയില്ലാത്തതാണ് എന്തെന്നാൽ ഞാന് യേശുക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു യേശുക്രിസ്തു എന്നെ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു അതിനാൽ ഗലാത്യ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപതാം തിരുവചനം ഇനി ഞാനല്ല ക്രിസ്തുവാണ് എന്നെ ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും പോലോസ് പറയും ഫിലിപ്പി ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയേഴാം തിരുവചനം ഇനി ജീവിതം എന്നാൽ ക്രിസ്തുവും മരണം എനിക്ക് നേട്ടവുമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ഒരു ബോധ്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഹൗലോസിയായിട്ട് പറയാൻ സാധിച്ചത് ഹൗലോ ശ്രീഹായുടെ ചിന്തയെയും മനോഭാവത്തെയും ആഗ്രഹത്തെ മുഴുവൻ മാറ്റിമറിച്ച ദൈവകൃപയുടെ സമൃദ്ധിയാണ് ആരില്ല ഈ ദൈവകൃപയുടെ സമൃദ്ധി നിറയുന്നോ ദൈവകൃപയുടെ സമൃദ്ധി നിറയുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും മറ്റ് കൃത്യമാണ് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ എന്നിൽ നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഈ ദൈവകൃപയുടെ നിറവ് എന്നെ മറ്റൊരു കൃത്യമാക്കി മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ കുടുംബം മറ്റൊരു ക്രിസ്തുവിന്റെ ചൈതന്യത്താൽ നിറഞ്ഞ കുടുംബമായി മാറും വിവാഹ ജീവിതത്തിലൂടെ കുടുംബ ജീവിതം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ ഭാര്യയും ഭർത്താവും മരണം വരെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് ഭവനങ്ങളിൽ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലുമായിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെയും പുരുഷനെയും വിവാഹമെന്ന കൂതാശയിലൂടെ കർത്താവ് കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചിട്ട് ഇനിമേൽ നിങ്ങൾ രണ്ടല്ല ഒന്നാണ് എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം അടിവരയിട്ട് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ അടിവരയിട്ട് പറയുന്നതായ ബോധ്യത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും മരണം വരെ ജീവിക്കണം എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇവരെ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുന്നത് മരണം വരെ ജീവിക്കുവാനുള്ള ലൈസൻസ് ദൈവം തരുന്നത് 
അവർ രണ്ടുപേരിലും ദൈവത്തിന്റെ കൃപയുടെ സമൃദ്ധി നിറഞ്ഞത് ദൈവം കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അസാഴ് സുവിശേഷം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം അതിന് മൂന്ന് മുതൽ തിരുവചനം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന സംഭവം ഇതാണ് യേശു ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് അതിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയെക്കുറിച്ച് അതിന്റെ മഹനീയതയെക്കുറിച്ച് ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ശിഷ്യന്മാര് യേശുവോട് ചോദിച്ചു ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധം ഇത്രമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ വിവാഹം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നതല്ലേ കൂടുതൽ നല്ലത് എന്ന് സംശയമായ ശിഷ്യന്മാർ യേശുവോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ യേശു കൊടുത്തൊരു ഉത്തരമുണ്ട് ആ ഉത്തരമാണ് മസാട് സുവിശേഷം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്നാം തിരുമതിരം യേശു പറഞ്ഞു കൃപ ലഭിച്ചവർക്കല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും ഇത് സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല വിവാഹം എന്ന കൂതാശ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വ്യക്തിയെ കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു വ്യക്തിയെ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നിറയുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയുടെ സമൃദ്ധിയാണ് കുടുംബജീവിതത്തിലേക്കുള്ള വിളി നൽകുവാൻ ഒരു വ്യക്തിയെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന കാരണം അതുകൊണ്ട് കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും മനസ്സിലാക്കണം കുടുംബജീവിതത്തിൽ മരണം വരെ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാണ് ഞങ്ങളെ തമ്മിൽ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചതെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടെന്ന് അറിയോ ഭാര്യ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടെന്ത ഭർത്താവ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടെന്ത എന്റെ വാക്കുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് എന്റെ പെരുമാറ്റം കൊണ്ട് എന്റെ ഏതെങ്കിലും പാഴ്വചനം കൊണ്ട് എന്നിൽ ദൈവം നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവകൃപ ചോർന്നു പോകാൻ പാടില്ല കുറഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ ദൈവകൃപയുടെ സമൃദ്ധിയിൽ ഒരു സ്ത്രീയെയും പുരുഷനെയും കർത്താവ് വിവാഹം എന്ന കൂതാശയുടെ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചു ഇനി നോക്കൂ ഈ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഓരോ ദിവസവും ഈ കൃപയുടെ നിറവിൽ കുടുംബജീവിതം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഈ കൃപയുടെ നിറവിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ ദൈവം അവർക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ലൈംഗികത എന്ന പരിശുദ്ധമായ കഴിവിനെ ഈ കൃപയുടെ നിറവിൽ സമർപ്പിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഈ കൃപയുടെ നിറവിൽ സമർപ്പിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ദൈവം നൽകുന്ന ഓരോ കുഞ്ഞും മറ്റൊരു ക്രിസ്തുവാണ് മറ്റൊരു ക്രിസ്തുവാണ് അതിനാൽ ഞാന് എന്റെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലൂടെ മറ്റൊരു ക്രിസ്തുവിന് ജന്മം നൽകണം ഇങ്ങനെ ജന്മം നൽകുന്ന ഓരോ കുഞ്ഞും ആ കുടുംബത്തിൽ വളരുമ്പോൾ ദൈവകൃപയുടെ നിറവിൽ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ കുഞ്ഞിലേക്ക് മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ കൃപയുടെ നിറവ് വാക്കിലൂടെയും പ്രവൃത്തിയിലൂടെയും പെരുമാറ്റത്തിലൂടെയും സ്നേഹ ഇടപെടലിലൂടെയല്ല ആ കുഞ്ഞിലേക്ക് ഓരോ ദിവസവും കൃപയുടെ സമൃദ്ധി ഒഴുകുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞ് ജനിച്ചത് കൃപയിൽ വളരുന്നത് കൃപയിൽ ആ കുഞ്ഞിന്റെ ഭാവിയെല്ലാം ഈ ദൈവകൃപയിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മിക്കുക ദൈവികത മാനുഷികതയിൽ നിറയുന്നതാണ് നിറഞ്ഞ് മനുഷ്യനെ ദൈവമാക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ഈ കൃപയുടെ നിറവിൽ ഓരോ കുഞ്ഞും ജനിച്ചു വളരുമ്പോൾ കുടുംബം ഭൂമിയിലെ സ്വർഗമായി മാറും ഇന്ന് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ കാര്യത്തിലാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ വഴിതെറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കൾ ലോകത്തിൻ്റെതായ സുഖത്തിലും ലോകത്തിൻ്റെതായ വഴികളിലും ലോകത്തിൻ്റെതായ ചിന്താഗതിയിലും പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ദൈവകൃപയുടെ സമൃദ്ധിയിൽ ദൈവം കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ച ഭാര്യയിലും ഭർത്താവിലും ഈ കൃപ ചോർന്നു പോകുന്ന കൃപ കുറഞ്ഞു പോകുന്ന കൃപയുടെ പ്രഭ മങ്ങുന്ന പ്രവണതകളും പ്രവൃത്തികളും മനോഭാവവും വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിനാൽ മക്കൾക്ക് നല്ല ഭാവി ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ മക്കൾ ദൈവാനുഗ്രഹത്തിന്റെ സമൃദ്ധി ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ദൈവകൃപയുടെ നിറവിൽ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാര്യയും ഭർത്താവും ആ കൃപയുടെ നിറവിൽ ജീവിക്കുന്നത് മക്കൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കണം ആ കൃപയുടെ നിറവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ മക്കൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ആ മക്കളിലേക്ക് ഈ വാക്കുകളിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയുടെ നിറവാണ് ഒഴുകുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഒരമ്മ വളരെ വേദനയോടെ എന്റെ അടുക്കൽ വന്നു അമ്മയുടെ വേദനയുടെ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാവോ അച്ഛ ഒരു മകനെ ഉള്ളൂ മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സായി വിവാഹം നടക്കുന്നില്ല എം ബി എ പഠിച്ച മകനാണ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ മൂന്നാല് വർഷമായി ഒരു ജോലിയും കിട്ടുന്നില്ല ജോലി കിട്ടുന്നില്ല എന്നതിനേക്കാൾ അമ്മയുടെ വിഷമം മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സായിട്ടും ഇവന് വിവാഹം നടക്കുന്നില്ല ഇതാണ് മകനെ കുറിച്ചുള്ള അമ്മയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വേദന ഞാന് 
ആ അമ്മയോട് ഈ മകന്റെ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എനിക്ക് ദൈവത്തിന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉള്ളിൽ മനസ്സിലാക്കി തന്നു ഈ മകന്റെ വിവാഹം നടക്കാൻ തടസ്സമായിരിക്കുന്നത് ഈ മകനിൽ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ കുറഞ്ഞു പോകുന്ന മൂന്ന് പ്രവണതകളുണ്ട് ഞാൻ അമ്മയോട് ചോദിച്ചു മദ്യപിക്കുന്ന സുഖവലിക്കുന്ന പ്രവണത ഇവനില്ലേ അടുത്തൊരു കാര്യം ഇവന്റെ ഉള്ളിൽ നാളുകളായിട്ട് വെറുപ്പ് വിദ്വേഷം കെട്ടിക്കിടപ്പുണ്ട് എന്താ കാരണം അറിയാവോ ഈ മദ്യപാനം പുകവലി ദുശീലത്തെക്കുറിച്ച് അത് ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവനോട് സംസാരിക്കുന്നതും വഴക്ക് പറയുന്നതും എല്ലാം ഇവന്റെ അമ്മാവനാണ് അമ്മയുടെ ആങ്ങളെയാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഈ അമ്മാവനോട് ഇവന്റെ ഉള്ളിൽ വളരെ വെറുപ്പാണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യം അവനിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണ് മദ്യപാനം പുകവലി അമ്മാവിനുള്ള വെറുപ്പ് ഈ കാര്യം കുറെ നാളുകളായിട്ട് കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവനിലെ ദൈവത്തിന് കൃപ ചോർന്നു പോവുക ഞാൻ പറഞ്ഞു വിവാഹം നടക്കും പക്ഷെ വിവാഹം നടക്കുന്നതിന് തടസ്സമായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ മകനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തക്ക വിധത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചെങ്കിലേ നടക്കുകയുള്ളൂ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ആ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു ഏതായാലും അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ ഈ മകനെയും കൂടെ ഇവിടെ ധ്യാനത്തിൽ വരിക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു വിട്ടു അമ്മ ചെന്ന് മകനോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കല്യാണമൊക്കെ നടക്കുന്ന പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഈ തടസ്സം മാറാൻ വേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ തിരുമ്പിൽ പോയി കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം അങ്ങനെ അമ്മ നിർബന്ധിച്ച് ആ മകനെയും കൊണ്ട് തൊട്ടടുത്ത ആഴ്ചയിൽ ദിവാനിൽ ധ്യാനിക്കാൻ വന്നു ദൈവത്തിന്റെ സന്നദ്ധിൽ ഇരുന്ന് വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന മകന് മനസ്സിലായി എന്റെ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ വിവാഹം നടക്കാതിരിക്കാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ദൈവം എന്നിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവകൃപ ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ ലോകത്തിലെ കൂട്ടുകാര് പറയുന്നതായ കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് എന്റെ ശരീരത്തെയും സ്വഭാവത്തെയും ജീവിതത്തെയും നശിപ്പിക്കുന്ന മദ്യപാനം എന്ന ദുശീല പ്രവർത്തി കടിമപ്പെട്ടപ്പോൾ പുകവലി എന്ന ദുശീല പ്രവർത്തി കടിമപ്പെട്ടപ്പോൾ എന്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവം നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന കൃപ ചോർന്നു പോകാൻ കാരണമായി തീർന്നു ഈ കൃപ ചോർന്നു പോകാൻ കാരണമായി തീർന്നതുകൊണ്ട് എന്റെ കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന് ഇടപെടാൻ സാധിക്കുന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവര് ആ ധ്യാനത്തിൽ വെച്ച് ഈ രണ്ട് ദുശീല സ്വഭാവത്തെയും പരിപൂർണമായ അവൻ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനമെടുക്കുകയും മാത്രമല്ല ധ്യാനം കഴിഞ്ഞ് ആ സഹോദരൻ ഏറ്റവും ആദ്യം അമ്മാവന്റെ അടുക്കൽ പോയി നാളുകളായിട്ട് അവന്റെ അമ്മാവനോട് ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന വെറുപ്പും വൈരാഗ്യവും പൂർണ്ണമായി ഉപേക്ഷിച്ച് ആ അമ്മാവന്റെ കാലിൽ പിടിച്ച് ക്ഷമ ചോദിച്ച് അമ്മാവനുമായിട്ട് രമ്യപ്പെട്ടു ആ മകന്റെ മനസ്സിൽ വലിയ സന്തോഷവും സമാധാനവുമായി മാത്രമല്ല ധ്യാനം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോയി രണ്ടു മാസം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് എം ബി എ പഠിച്ച മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള ആ മകന് നല്ലൊരു വിവാഹാലോചന വന്നു പ്ലസ് ടു അധ്യാപികയായിട്ടുള്ള ഒരു മകളുമായിട്ടുള്ള വിവാഹാലോചന വന്നു ദൈവം നൽകിയതാണെന്ന് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ആ മകന്റെ വിവാഹം നടന്നു നല്ല സന്തോഷപ്രദമായ കുടുംബജീവിതം അവർ നയിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സ് പ്രായമായിട്ടും നീണ്ട നാളുകൾ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നിട്ടും നടക്കാത്തതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം വിവാഹ ജീവിതം ആർക്കെങ്കിലൊക്കെ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല ഒരു വ്യക്തിക്ക് വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള വിളി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നിറയണം ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ചോർന്നു പോകുന്നതായ പ്രവൃത്തി ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകരുത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ചോർന്നു പോകുന്നതായ അവസ്ഥകൾ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവണതകൾ അത്തരത്തിലുള്ള ലോകത്തിന്റേതായ അവസ്ഥകൾ ദുശീലത്തിന്റേതായ പ്രവണതകൾ ഉണ്ടായാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന നന്മയുടെ ഫലം നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല പ്രൈസലോ പ്രൈസലോ അതുകൊണ്ട് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും നീണ്ട നാളുകൾ കാത്തിരുന്നിട്ടും വിവാഹം നടക്കുന്നില്ല എന്നതായ പരാതിയുമായിട്ട് ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്ന ആകുലപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അനേക മാതാപിതാക്കന്മാരെ കാണാം യുവതി യുവാക്കന്മാരെ കാണാം ഒരു കാര്യം എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടെന്ന് അറിയാവോ ദൈവം തക്ക സമയത്ത് ചേർന്നയുടെ തരം എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ വചനം തരുന്ന ഉറപ്പാണ് ഈ ഉറപ്പ് ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഉറപ്പ് ദൈവം നിറവേറ്റി തരാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ മനുഷ്യ വ്യക്തികൾ ഈ ഉറപ്പിനെ സ്വീകരിക്കാൻ തടസ്സമായിട്ടുള്ളതായ കൃപയുടെ നിറവിന് തടസ്സമായിട്ടുള്ള ലോകത്തിന്റെ മനോഭാവത്തെയും ദുശീലത്തിന്റെ മ
തെറ്റായ അവസ്ഥകളിൽ നിന്നെല്ലാം പൂർണമായും പിന്തിരിയാൻ തയ്യാറായെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ വ്യക്തിയിൽ ദൈവകൃപയുടെ സമൃദ്ധി നിറയുള്ളൂ ഈ ദൈവകൃപയുടെ സമൃദ്ധി നിറഞ്ഞെങ്കിലേ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജീവിത പങ്കാളിയെ നൽകി കുടുംബത്തെയും കുടുംബജീവിതത്തെയും അനുഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ശ്രീസലോ ശ്രീസലോ അപ്പോൾ ദൈവകൃപയുടെ സമൃദ്ധിയാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തെ സന്തോഷപ്രദമാക്കി തീർക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ വചനം ഉറപ്പിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ കൃപ ഒരു മനുഷ്യ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ചോർന്നു പോകാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് കാരണമായി തീരുന്നത് ഉള്ളിലെ വെറുപ്പാണ് വിദ്വേഷം എന്ന മാരകമായ വിഷം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിൽ കടന്നാൽ ആ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ക്രമേണ ക്രമേണ കൃപ ചോർന്നു പോകാനിടയായി തീരും അതുകൊണ്ടാണ് വചനം പറയുന്നത് വിദ്വേഷത്തിന്റെ വേര് വളർന്ന് ഉപദ്രവം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വിദ്വേഷത്തിന്റെ വേര് വളർന്ന് ദൈവകൃപയുടെ സമൃദ്ധി കുറഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം വിദ്വേഷം എന്നുള്ളത് ഒരു വേരാണ് ഈ വേരുള്ളിൽ കടന്നാൽ ഈ വേര് വളർന്ന് വളർന്ന് വളരെയധികം ഉപദ്രവം ചെയ്യും നമുക്കറിയാം മനോഹരമായിട്ട് നട്ട് വളർത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു പുല്ല് കളകളും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഈ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പുല്ലിന്റെ മനോഹാരിതയെ തടസ്സപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ആ പുല്ലിൽ ഒരു മുത്തങ്ങ വളർന്നാൽ പുല്ലിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ഒരു കളയാണ് മുത്തങ്ങ ഇത് വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന അറിയാവോ ഈ മുത്തങ്ങയുടെ വേര് പുല്ലിന്റെ വേരിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഇതെപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും പുറമെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു മുത്തങ്ങയുടെ ഇല മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ചെടി മാത്രമേ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ആ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന മുത്തങ്ങയുടെ അതിനെ പറിച്ചു കളയാമെന്ന് കരുതി അപ്പോൾ പറിച്ചു കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അത് തീർന്നു എന്ന് കരുതി ആശ്വസിച്ചാൽ ഒരിക്കലും അതുകൊണ്ട് നിൽക്കിയല എന്താണെന്നറിയാവോ ഇതിന്റെ വേര് അങ്ങ് അപ്പുറത്തെത്തിക്കാണ് ഈ മുത്തങ്ങയുടെ വേര് പുല്ലിന്റെ വേരിന്റെ ഇടയിൽ കിടക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത് പൊട്ടിമുളച്ച് ഈ പുല്ലിനെ ഉപദ്രവം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ആദ്യം വളർന്നത് ഒരെണ്ണമാണെങ്കിലും ആ ഒരെണ്ണത്തിനെ പറിച്ചു കളഞ്ഞെങ്കിലും ആ പറിച്ചു കളഞ്ഞതായ മുത്തങ്ങയുടെ വേര് അതിനടുത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ പിന്നെ പൊട്ടിമുളകുന്ന ഒന്നല്ല ആ വേരിൽ നിന്ന് അനേകം മുത്തങ്ങകൾ പൊട്ടി വളരും അത് പുല്ലിനെ ഉപദ്രവം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവം എന്നിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവകൃപ നഷ്ടപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഒരു വെറുപ്പാകുന്ന ആ വെറുപ്പിന്റെ വേര് എന്റെ ഉള്ളിൽ കടന്നാൽ വെറുപ്പാകുന്ന മുത്തങ്ങയുടെ വേര് ഉള്ളിൽ കടന്നാൽ അത് എന്നെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന നന്മയും സന്തോഷവും സമാധാനം ഒന്നും എന്റെ ജീവിതത്തിലെ കടന്നു വരാതിരിക്കാൻ ഇത് എന്നെ എപ്പോഴും ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എന്നിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന സന്തോഷവും സമാധാനവും ദൈവകൃപയുടെ സമൃദ്ധിയും കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാകണമെങ്കിൽ എന്റെ കഴിഞ്ഞ കാല ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളോട് വെറുപ്പോ വൈരാഗ്യമോ എന്റെ ഉള്ളിൽ കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ വെറുപ്പും വൈരാഗ്യവും ആരോടാണോ കിടക്കുന്നത് അവരോടെല്ലാം ക്ഷമിച്ച് ക്ഷമ ചോദിച്ച് രമ്യപ്പെട്ട് സ്നേഹത്തിന്റേതായ മനോഭാവം എന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ ഓരോ ദിവസവും സ്വീകരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്നിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നിറയുള്ളൂ അതിനാൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം അടിവരയിട്ട് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയെ നശിപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കൃപയുടെ സമൃദ്ധിയെ ഇല്ലാതാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്ന വിദ്വേഷത്തിന്റെ വേര് നിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം അത്തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും വേരുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഓരോ ദിവസവും നീക്കിക്കളയണം നീക്കിക്കളഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവം നിന്നിൽ നിക്ഷേപിച്ച ദൈവകൃപ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വളർന്ന് അത് സമൃദ്ധമായി ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുള്ളൂ പൈസലോ നമുക്ക് ഈ വചനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മുടെ മനോഭാവത്തെ നമ്മുടെ ചിന്തകളെ പരിശോധിക്കാം കരങ്ങൾ കൂപ്പി കണ്ണുകടച്ച് കർത്താവേ അവിടുന്ന് എന്നിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവകൃപ എന്റെ ഉള്ളിൽ ആരുടെങ്കിലും വിദ്വേഷമോ വെറുപ്പോ വൈരാഗ്യമോ ഇഷ്ടക്കുറവോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുവഴിയായി എന്നിൽ നിക്ഷേപിച്ച ദൈവകൃപ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ചോർന്നു പോയെങ്കിൽ ചോർന്നു പോകാൻ കാരണമായി തീർന്നെങ്കിൽ 
അതിന്റെ എല്ലാം കാരണത്തിലേക്ക് കടന്നു എന്ന് ഉള്ളിൽ വിദ്വേഷവും വെറുപ്പും വൈരാഗ്യമുള്ള ഓരോ വ്യക്തിയോടും ക്ഷമചോദിച്ച് രമ്യപ്പെട്ട് സ്നേഹത്തിന്റെ അനുഭവം എന്റെ ഉള്ളിൽ സ്വീകരിക്കുവാൻ കർത്താവെ അങ്ങനെ സഹായിക്കണമേ ഞാന് ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളോട് സംസാരിക്കുന്നല്ലോ ബന്ധപ്പെടുന്നല്ലോ അവരോട് പെരുമാറുന്നല്ലോ എന്റെ ഉള്ളിൽ വൈരാഗ്യത്തിന്റെ പേരുണ്ടെങ്കിൽ വെറുപ്പിന്റെ പേരുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പൂർണമായും നീക്കിക്കളയുവാനും അതുവഴി ദൈവകൃപയുടെ സമൃദ്ധി എന്നിൽ നിറയുവാനും കർത്താവെ ഇടയാക്കണമേ എന്റെ എല്ലാ മുറിവുകളും കുറവുകളും എന്റെ എല്ലാ പോരായ്മകളും കുരിശിൽ ഏറ്റെടുത്ത് എനിക്ക് വേണ്ടി കുരിശിൽ ബലിയർപ്പിച്ച ഈശോയെ അവിടുത്തെ കുരിശിലെ ബലിയുടെ യോഗ്യതയാൽ എന്റെ ഉള്ളിൽ എനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ക്ഷമിക്കാൻ സാധിക്കയില്ല എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയെയും അങ്ങയുടെ കുരിശിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് അവരുടെല്ലാം ആത്മാർത്ഥമായി ക്ഷമിച്ച് സ്നേഹിക്കുവാനുള്ള ശക്തി എനിക്ക് തരണമേന്ന് ഈ നിമിഷം കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക നിന്റെ ഉള്ളിലെ എല്ലാ വെറുപ്പിന്റെ മേഖലകളെയും ഇഷ്ടക്കുറവിന്റെ മേഖലകളെയും ഈശോയുടെ കുരിശിലെ ശരീരത്തിലേറ്റ മുറിവുകളിലേക്ക് നിന്നെ മുറിപ്പെടുത്തിയ എല്ലാവരെയും സമർപ്പിച്ച് ഈശോയെ നിന്റെ മുറിവിൽ നിന്നൊഴുകുന്ന രക്തത്താൽ എന്നെ മുറിവേൽപ്പിച്ച എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയ എനിക്ക് ആരോടെല്ലാം ദേഷ്യവും വെറുപ്പുമുണ്ടോ അവരെല്ലാം നീ കഴുകണമേ എന്റെ മനസ്സിന്റെ മുറിവുകൾക്ക് പൂർണ്ണ സൗഖ്യം നൽകണമേ അങ്ങനെ നീ എന്നിൽ നിക്ഷേപിച്ച ദൈവകൃപ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ ഇടയാക്കണമേ എന്ന് ഈ നിമിഷം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കൂ നമ്മുടെ കർത്താവിശോമിശികാരുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹവാസവും ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേൾക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്ത ഓരോ വ്യക്തിയിലും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേൻ